ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆದವ್ರನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ತಗಲಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಂ ಸಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ವೀರಣ್ಣ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಹೃದಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಏನಿದು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗೆ ಕಾಸಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆನೆ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಭಯ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಂತ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸರ್ವೇಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಾವಿರ ಜನದಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪೋಕ್ ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಭಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಭಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಹೃದಯ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯುಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ ಹೇಗೆ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಮೂರು ರಕ್ತನಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರಕ್ತನಾಳ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಈ ರಕ್ತನಾಳ ಮೂರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿ ಆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ರಪ್ಚರ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತನಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಂತ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರಿಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೋ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಬೆಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದ ಈಗ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಶೇಖರಣೆ ಆಗೋದು ಎರಡು ಅದು ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಣ್ ತರ ಉಂಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟೋದು ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಶೇಖರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳದಂಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಾ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇ
ಎಸ್ ಭಾರತಿ ಅವರೇ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ವೀರಣ್ಣ ಅವರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ಎಂಸಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಸ್ಕಾರ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಬಲೂನ್ ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತರ ಆಗಿತ್ತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗುಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪೇಶೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲೂನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೀಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳೋ ತರ ಬಟ್ ಆ ತರ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಲೂನ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಗುಣ ಕಾಣ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಗುಣ ಕಾಣತ್ತೆ ಓಕೆ ಭಾರತಿ ಅವರೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಂ ಸಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮುಂದಿನ ಕಾಲರ್ ರೂಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರೂಪ ಅವರೇ ಎಸ್ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಓಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋಣ ಈಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೇಗೆ ಅದೇ ಈಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅನ್ನೋದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಂಕುಚಿತ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ಯಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅದು ಆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅಂಶ ನಿಮ್ಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಒಂದ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಒಂದೂವರೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಗೆ ಹಿಂಡ್ದಂಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಹಿಂಡ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಕ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೋ ರಕ್ತ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಆ ತರ ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ ಕಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಏಕಾಏಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮುಂದುವರೆದಂಗೆ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಜೋರ್ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಓಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬೋತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸ್ಮೋ
ಓಕೆ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿದಾಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೇಮನ್ ಸ್ಟರ್ಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಈಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ನಾನು ಯಾವಾಗೂ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಬಲೂನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಸುಜಿಲ್ ಚುಚ್ತೀವ ದೊಡ್ಡ ಸುಜಿಲ್ ಚುಚ್ತೀವ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ನ ರಿಧಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದು ಹಾರ್ಟ್ ನ ಗತಿ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೃದಯ ನಿಂತು ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಸರ್ವೇ ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ತೀವ್ರತರವಾದ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೂರು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ರಕ್ತನಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಎಡಿ ಅಂತ ಅದು ಮುಚ್ಚೋದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ತೀವ್ರತರವಾದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗಿ ಪ್ರಾಣಪಾಯ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೆರಡು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದರ ಹೃದಯಾಘಾತನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮೈಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಬೋದು ಯೂಶಲಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದು ಅಬಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಿಂತೋಗಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಿಂತೋಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಧಕ್ ನಿಂತೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಈಗ ಅರುಣ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರುಣ್ ಅವ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅರುಣ್ ಅವ್ರೆ ಏನಿವೆ ಏನೋ ಮೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಬಿ ಪಿ ಇರುವವರು ತುಂಬ ಜನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಿ ಪಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಥೂಲ್ ಕಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಟ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಬಂತು ಒಂದೇ ಉಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲದ್ರಿಂದನು ಇದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಒಟ್ಟು ಓವರ್ಆಲ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಹಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಟಿವಿ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಊರುಗಳು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಚೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನೇಲೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಇರ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋಂಗೆ ಒಂದ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇದು ಬೇಗ ಬಂದಷ್ಟು ನಮ್ ದೇಹ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿ ಪಿ ಬರೋಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿ ಪಿ ಬರೋಕು ಇನ್ನು ನಲ್ವತ್ತು
ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಎದೆ ನೋವು ಎದೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಎದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಉರಿ ತರ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನೋವು ತರ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಭಾರ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎದೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಇಟ್ಟಂಗಿದೆ ಸರ್ ಆನೆ ಕೂತಂಗಿದೆ ಸರ್ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ಗೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಈ ತರ ತಕ್ಷಣ ಶುರುವಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರೋ ನೋವು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಬಾಯಲಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಕರಗಿ ಅದು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲೀಸಾಗ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಗ ಹೋದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಲಕ್ಷಣ ನೀವು ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಎದೆ ನೋವು ಎದೆ ಉರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಉರಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಸಿಡಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಚಿತ ಅಲ್ಲ ಫೈನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಗರಾಜ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತಾವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎವಿ ನಿಕೋಸ್ಪ್ರಿನ್ ಎವಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಜಿ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟಂಟ್ ತಾವೇ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೌದು ಹೌದು ನಾಗರಾಜ್ ನೆನಪಿದೆ ಹೇಳಿ ಹಾಗೇನ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ನಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಎನಿವೇ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಓಕೆ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತಮವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸೋದು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಕಿ ಜೀವ ಹಾನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಂ ಸಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಂ ಸಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಂಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಂಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ರಕ್ತನಾಳ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹೃದಯದ ಮಾಂಸಖಂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೆ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗದೆ ಉಳಿದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಂಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೌಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್
ओके नम्बर डाउट इतने पेन्स का हृदय के समस्या अंत यी कन्फर्मेशन ऐन एक्सामेशन यहाँ प्रोसिजर डेफिनेटली हृदय नो अंत जन बंद हेल्तर नन हेल्तर सर हार्ट पेन आगता है सो हार्ट पेन यदे नो एरू व्यत सो यदे बो नोलू हृदय दिन बंत अट दि सेम टाइम नो अल लक्षण सो ना अद्वान नोट इन हृदय कंडे अनेक तरह टेस्ट सिंपल आगे पेशेंट नोडे मदल कार्डिय हार्ट डाक्टर अथवा हृदय हृदय रोग तज्ञर नो नमेंगे हार्ट इन प्रॉब्लम अनेक टेस्ट सिंपल अति सिंपल असीजी नोड़ो इसीजी नो मोदल आगे बोदा हृदयघात अथवा आगता अथवा हार्ट अटैक इवेल गोत हृदय कंडीशन हे व्याल लीक आगत मंस खंड चेना नोड़े एको अंतल नार्मल डाउट ट्रेडमिल टेस्ट अथवा एक्सरसाइज टेस्ट अंतरती बेल्ट मेल ओडसी इवलदे नम खंडित इवे ब्लॉक बेग कंडरेक्ट आगे आंजोग्राम अंत टेस्ट मातीर अनेक टेस्ट पेशेंट नोडक यश्यकते वैद्यर निर्धारित हृदय हृदय संबंधी खायले तीर कड़म सो इंडिया गईड लाइन अंत बट वर्ष अस्ट कड़े पक्ष निम्बलेट्रा शुगर ब्लड प्रेसर मत जनरल एक्सामेशन वैद्यर का बेसिक इसीजी तरसकोलोद नार्मल वर्षकोसरी वर्षकोसरी रिस्क फैक्टर अब ना प्लान गईड लाइन रूल आफ् तमेंगे वर्षकोसरी बेसिक चेक आरोग्य नम कर्तव्य कालेक्टियली लाइफ ना कल्कोलती लाइफ स्टैल ना कन्डर फास्ट फूड यारगू टाइम बेदा पौष्टिक भरत आहार तेजे सो हार्ट डिस बरबार इंथवर्गे सजेस्ट दिन रीत आहार क्रम फॉलो हृदय के तुमने हेलफुल आहार हृदय के सर्प्ल आगबिट है आहार जास्ति जन के कूद कड़े दिन सारी तरह आर सारी तरह एंट सारी तरह ऐखने जास्ति तर सो एर इंपार्टेंट आगते क्वालिटी मत क्वांटिटी यहाँ आहार तक मत एगोतीर ना नोडो साधारण तूक हे आहार तक वर्ष फॉलो के आहार कणी के राजेश्वरी